你怎么了？啊？我胃疼。怎么会胃疼呢？我一天都没有吃东西，而且昨天晚上看计划书，没有睡好。那现在怎么办？要不要我先送你回去？啊，不要。你如果现在走了，会很不礼貌的。而且我都没有找机会跟梁总说计划书的事儿。我一会儿喝点热水就好了，没关系。以后还得请吴小姐多多关照我们啊。你先坐好，我去给你拿热水啊。啊。这么快就有新恋情了，干嘛不说话？我不明白你在说什么。哎，是吗？我以为你懂得进退，没想到你这么不知好歹。干什么？放开我！你是我立仲谋儿子的母亲，这是整个上流社会都知道的事情。那又怎么样？他们喜欢怎么传我不介意，因为我心里面根本就没有你。我希望你能注意自己的言行举止，我绝不允许因为你伤害到了我儿子的心理和我立仲谋的名誉。你胡说些什么？整个派对的人都看得清清楚楚，我还需要多说什么吗？你就那么急着跟那个男人在一起，迫不及待的要让人家知道你梧桐有多厉害，可以将我立仲谋玩弄于股掌之间。我有权交我自己想交的朋友，你无权干涉。本来我可以不管，如果你不是彤彤的母亲，无论你要自甘堕落到什么程度，我都懒得理你。是，我我就是自甘堕落，关你什么事啊？就算你不在乎彤彤将来以你为耻，我可不愿意冒这个险。如果你现在还要继续跟那个男的纠缠不清，我可以向你保证，你再也见不到彤彤。你说什么？我已经说得很清楚了，应该不需要再重复了吧？你凭什么？凭我是彤彤的父亲，凭我已经取得了他的抚养权。你干什么？李先生。你就是这样对待女人的吗？向大律师倒是很会怜香惜玉啊，请你搞清楚自己的身份。忘了身份的人，恐怕是你吧，立誓总裁。我们走。哎，凭什么是我们走？闹够了没有？小军，别冲动。什么事可以坐下来谈吗？你母亲果真来了，但是看样子，今天晚上，厉女士，你恐怕也会失望了吧？我父亲应该不会过来了。不过没关系，你们可以慢慢的等，跟你的人生一样，一辈子都在等。对不起。失陪了。师傅，麻烦去。妈妈。啊，今晚爸爸说不用去奶奶家住了。那去哪儿啊？直接去爸爸家。那师傅，麻烦掉头，谢谢。哎，不客气。彤彤，最近爸爸忙吗？还行，不太忙。有时间陪彤彤玩吗？经常陪我玩。对了，妈妈，下周日。我们幼儿园组织亲子日活动，是吗？嗯，爸爸妈妈都要去的。嗯，妈妈，你和我和爸爸一起去行吗？彤彤，爸爸一定会很忙的，妈妈陪你去好吗？不好，不好。
，我就要跟爸爸妈妈一起去。彤彤，你最懂事，最乖了。到时候妈妈给你买好多好吃的好玩的，妈妈自己陪你去，好不好呀？不好，不好，我就是要跟爸爸妈妈一起去。哼，哎，彤彤，彤彤。哎，彤彤，你好，我是梧桐。啊，这是我妈妈。啊，姐姐可以住爸爸家了。彤彤，别闹。啊，我是彤彤的妈妈。哦，哎，您好，我是阿桑。爸彤彤，今天都做了什么？今天去逛了超市，然后到干妈家。跟可可一起玩。对了，还吃了干妈做的拿手好菜。干妈都做了哪些拿手好菜呀、啊？呃，蘑菇，还有炸螃蟹、薯条。哇，吃了这么多啊！那你要不要看看爸爸给你准备了什么东西啊？嗯。啊、喜欢吗？那我先喜欢。喜欢就好。彤彤，妈妈先走了。妈妈，梧桐，别走。这周日我会去彤彤的学校参加亲子日。呃，你要去啊？那我要和你一起去吗？学校不是要求父母共同出席吗？难道你不是彤彤的母亲吗？哎，等等，彤彤，我们把帽子戴上，要注意防晒，知道吗？哦，我来，爸爸，我给你戴帽子。戴帽子啊！哎，爸爸真最帅了。我们走吧，走了。哎，你看谁来了？彤彤来了。叔叔阿姨好。啊，你好。这是我爸爸，这是我妈妈。哎，你好。你们好温馨哈、啊，还穿亲子装啊。我们去玩吧。好，我们先过去了。好。来，跟彤彤一块去啊。啊，好。妮妮，自己小心点啊。啊。彤彤，等等我！哟，我说你们家彤彤啊，怎么那么帅？原来当老爸的也这么帅啊！你好，啊，你好。刚才那个是我女孩，妮妮。哎，就这个。你说咱们当父母的啊，就应该经常带孩子出来玩一玩。我以前在外地的时候，每次回来，妮妮就不认识我了，直到我有一次啊。碰到一个儿童专家跟我说，这爸妈呀就应该天天陪着孩子，要不然等孩子长大了，就会跟父母之间有一种感情的缺失，是吧？哎，这不，我后来心一横，我不吃，我就把外地的工作给辞了，专门回家陪孩子。哎呀，你说孩子的成长啊，就这么一次，我可不想错失这个机会。你真是一位好父亲、啊，哎，哪有？你也是一位好父亲。你看你们一家都穿着亲子装，我就应该向你们学习啊。至少，我我这个体型该向你学习吧。小心点，别摔倒了。集合了，咱们过去。来来来，来，慢点慢点。过来过来过来过来，过来过来，大家听清楚啊！今天呢，咱们的亲子乐活动啊，分为两个环节。这第一个环节呢，是两人三组比赛，由咱们小朋友配合父母一起完成。第二个环节呢，叫做手工比赛。一会儿那边有水果，我们一起来拼成那个漂亮的拼盘，看哪个家庭拼出来的最漂亮，就获胜了。两个环节最终胜利的家庭呢，就是今天的赢家。听清楚了吗？听清楚了，听清楚了，听清楚了，听清楚了。
赢了。怎么红了？彤彤，妈妈是因为我们大家这一次赢得比赛太开心了，所以脸红。同学们，我宣布，这一轮咱们的比赛啊，彤彤的家庭获胜了。不错不错，已经干得不错了啊。你们家好厉害啊！我宣布，第二轮的拼盘比赛现在正式开始。快点！来，来，你把这个放下啊！放开墙！哎，你你别动刀！爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！你要不要试试这个？这个需要。爸爸，你弄错了。来，宝贝，把那个小心的文具拿给我。来，宝贝，给我呀。小心啊！哎，给我，给我，给我。马上，马上，马上。好，爸爸，你捏的太粗了。妈妈加油，妈妈加油，妈妈加油。来来来，这好看吧？宝贝，真棒。好，摆好了吗？好。啊。哎呦，真漂亮！这是什么呀，妈妈？这是我们的快乐家庭呀、啊！都完了。知道知道知道。快乐，好看吗？好看，能不能拿第一名啊？好。好不好看？好<笑>接下来我要揭晓的是最终的获奖名单。最终获奖的家庭是吴彤彤小朋友的家庭，有请吴彤彤家庭上来领奖。彤彤，有请，走走。彤彤上去要干嘛？那些蛋蛋马上就要掉下来了，所以我想扶他上去，要不然他的爸爸妈妈都会伤心的。他们的爸妈只是一只鸟啊。但是他们也有生命，妈妈说，只要是有生命的，就有亲情，就有爱。彤彤真棒，但是你要记得，男子汉除了要有怜爱之心之外。还要有胸怀天下的抱负。什么叫胸怀天下？胸怀天下就是呢，就是胸很大嘛。你问妈妈。我们去那边吧，彤彤走了。好。哎，师傅，停车啊！师傅，停车。师傅，师傅，麻烦你，你能借我点钱给我妈开急诊吗？怎么了？我是从沧州和我母亲来北京看我姐姐的，没想到在车上，我连钱包和手机都丢了，现在也联系不上我姐姐了。求求您帮帮忙吧！啊，求求您了！你别着急，慢慢说。是这么回事，我母亲下车就发烧了，现在高烧一直不退
。半夜，我背着我母亲到处找医院，到现在也没有找着。我们现在已经走了四五个小时了，我身上连一分钱都没有了。老人现在连一口水都没喝呀。我求求你们了，我姐姐就在北京工作，等我和姐姐联系上以后，钱我立马还给你们。我求求你了，大哥大姐，救救我母亲吧！啊，哎，你干嘛？他们需要帮忙，我们帮帮他们吧。现在的骗子有多少，你知道吗？大夜里背着老人家走了四五个小时，这种谎话你也信？不是，就算你手机没电了，你也可以跟别人接电话，打到你老家问你姐姐的手机号码。这样不就联络上了吗？不是，不是这么回事。想要骗人也要动动脑筋吧。我老家那边确实没有电话呀，我确实把钱包还有手机全给丢了呀，我确实没有撒谎。救人要紧，我们还是送他们去医院吧。吴桐，你到底有没有脑子？这么低级的谎话你也会相信？我相信，这个世界上还是好人多。就是因为有你这么头脑简单的人，所以才会有这么多的骗子。如果冷漠代表聪明的话，我宁肯选择愚蠢。大哥，我们走。谢谢，谢谢您啊，谢谢您啊，大妹子。哎，出租车！哎，停一下，出租车，停一下！哎，别着急。哎，出租车，出租车，出租车！哎，大哥，别着急，我们再等等看。喝点水吧，娘。大哥，哎，这些药您收着。太太谢谢您了。没事儿，那没什么事儿，我先走了，你照顾好你娘啊。要不这么着吧，你把那个单子给我吧。没关系的。等我有了钱，肯定还你们。行，那你好好照顾你娘吧，我走了。谢谢你啊，大妹子，谢谢。再见。哎，再见。我们走吧。对了，这两千块钱，嗯，等我领了工资以后，我再还给你吧。走吧。你为什么那么容易相信陌生人？可能我生性比较乐观吧，什么事情都往好了想，所以这样才能活得比较简单啊，活得开心。再说了，刚才那种状况不去救助的话，也许会损失一条生命。那如果被骗了的话怎么办？那最多也就损失一点钱啊。再说，如果真的是被骗，起码说明老奶奶生命没有危险，也算是好事嘛。你真这么想？嗯。我们上次争取抚养权的时候，怎么没看见你这么想啊？再说了，我们不一定会被骗啊！你看他们母子二人，那位大哥的脚上全部都是泥，特别脏，可是老奶奶的鞋子上干干净净的，像新鞋一样，一看就没有走过什么路啊！看我干嘛？我们走吧，彤彤。我们回家了。嘘，我来吧。啊。也许这些麻烦跟一个人睡一晚就都会解决，而且，如果睡了的话，你也不会知道。不过对于我张曼迪来说。
今时今日，最重要的人，是你。如果我这么做了，怎么面对你呢？这件事情交给我来处理。谢谢你，仲谋。彤彤，彤彤来。妈妈跟你说，妈妈真的不上去了，可以吗？不好，妈妈嘛。上次我们亲子日活动玩的多开心呀！走吧，妈妈。哎。哈彤彤，爸爸会很忙的。不会呀，他说只要一见到我就很开心。彤彤，咱俩说好了。如果爸爸很忙呢，那就让妈妈带你去吃饭，好不好？好。嗯，好了。曼迪姐姐，吴小姐，爸爸，不，你怎么回来了？我好想你啊。彤彤非要吵着找你玩，不好意思啊，打扰了。彤彤走了，妈妈带你去吃饭。不，妈妈妈，我要妈妈和爸爸还有曼迪姐姐一起玩。彤彤，我和仲谋正好要出去吃饭，吴小姐，你也一起吧。呃，不用不用，我一会儿还要工作。彤彤，我们回家吧。不好，你撒谎。你明明说你今天工作都做完了，我想跟爸爸妈妈还有曼迪姐姐一起玩儿。彤彤，来都来了，一起去吃饭吧。啊，太好了，太好了！彤彤，不要放太多，很甜的。谢谢啊。嗯，这样，哎，拿好。听彤彤说，你平时对他很照顾，还给他买了很多礼物，真的非常感谢。不要这么说，彤彤很可爱，我也很喜欢他。再说，我是仲谋的女朋友，照顾他我也是应该的。虽然我没有生过孩子，不过在我心目中，彤彤跟我亲生的一样。谢谢。一开始，仲萌也特别担心我跟彤彤能不能相处的好。不过，彤彤很喜欢我。就在前几天，嗯、彤彤不睡觉，非要吵着去找你。一会儿就烤熟了。结果仲萌一点办法都没有，就叫我过去哄他。没想到他还挺听我话的，不吵了，不闹了，乖乖的上床睡觉。吴小姐，你说这是不是一种缘分呢、啊？彤彤这么小就要离开你，我是仲谋的女人，我一定会尽心尽力照顾好她的。吴小姐，你放心。谢谢。最近报纸上有一些我的传闻，吴小姐听说了吗？哦。其实娱乐圈就是这样的，想要解决问题非常简单。可是仲谋在我心中的分量非常重，我绝对不会允许自己做出任何对不起他的事情。他有你这样的女朋友，真的是好福气。我的确很想进军国际影坛，这个角色我也苦苦等了三年。不过，为了他，我可以放弃任何。怎么样？有意思吧？吴小姐，你说我是不是很傻？对了，最近有接相俊吗？呃，有。他这个人很爱开玩笑，很善良，长得又帅又有正义感，所以当初我才会把他介绍给你当辩护律师，以为凭他的专业水平可以帮到你。可是，没想到
，你们还是输了。没有啊，向律师他人很好，也很专业，而且有责任心。不管怎么说，他都帮我赢得了探视权，在我心里是很感谢他的。也许这已经是最好的结果了。其实当初我也很为难，我非常希望你赢。不过，如果要是让仲谋知道了相俊是我介绍给你的话，他一定会很生气的。好了，给换面了。哦，你放心吧，这件事情我不会告诉李先生的。拿过去吧。饿、哦。妈妈，曼迪姐姐，烤肉好了，快来吃啊！那这样，我就放心了。妈妈，快来呀！妈妈，来了。彤彤，等着急了吧？嗯、怎么样，好吃吗？像个小花猫一样，来擦擦嘴巴，吃一串。你瞧你，吴小姐，你也吃一串吧。啊，不要客气嘛。彤彤，我要吃鸡腿，来，咬，来，嗯，往下拽。曼迪小姐，你们这里大门口了，你出来吧。好的，我马上下去。仲谋，助理已经来接我了，我先走了。吴小姐就麻烦你送回去了。吴小姐。今天玩的开心，希望我们下次再聚。谢谢。那我先走了。刚刚不好意思，啊，下次不会再发生这种尴尬的事情了。没有了。其实，该说不好意思的人是我，毕竟我是不请自来的，而且也没有什么尴尬的。我又不是你的女朋友。爸爸，你的女朋友不是曼迪姐姐吗？我是曼迪姐姐的超级粉丝，她好漂亮啊！是啊，我也很喜欢曼迪小姐，我觉得她人长得很漂亮，而且至少在小孩子面前不应该把大人的关系搞得那么复杂。哦，妈妈。我肚子疼。啊！你告诉妈妈哪里疼啊？这里，这里。是吗？彤彤，爸爸带你去医院。等一下，彤彤，告诉妈妈，肚子疼是哪一种疼法呀？我也不知道，反正就是肚子疼。那会不会像上一次拉肚子一样，这里绞着疼啊？那。应该就是吃坏肚子了，没有多大问题。我们先去来一个臭臭，好不好啊？啊，嗯，好了，快走，走来。妈妈，快点儿！用力起，来加油，一二三，用力，再来一次，再来一次啊！
完了呀？嗯，啊好，撅屁股，帮我给擦一擦啊。好了，要不要帮忙？啊，没事儿。阿桑，啊，哎，带他出去吧。来了，哎，彤彤来，好点了吗？好一点了。没事了吧，彤彤？来。你在做什么？哦，没事了。彤彤应该就是吃坏肚子了，可能是烤肉没熟就吃了，没大碍的。彤彤平时消化不太好，所以我每次不会给她吃太多。还好我随身带了治消化不良的药。如果明天彤彤还难受的话，把这个药再给她吃两片就好了。原来是这样啊！不好意思，真的是我太疏忽了，所以才。再让彤彤拉肚子，没关系了。嗯，要没什么事儿，我就先走了。嗯，要不然这样好了，不行的话，你今晚就住在这里吧。啊？我是怕，万一彤彤半夜不舒服，你也方便照顾她。啊，嗯，那好。吴小姐，请慢用啊，辛苦了。哎，厉先生，您要的睡衣啊，我已经放到客房去了。好，谢谢。哎，是新的。啊，谢谢啊，没关系。彤彤呢？他今天有点不太舒服，我让他吃了药，就在这边先睡了。你怎么随便让他在外面留宿过夜呢？这是我的房子，怎么能算随便过夜呢？总之，我希望以后这样的事情少发生。我睡了。坐。刚才是利伯母啊。嗯。你们之间一直是这样吗？嗯。我怎么从来都没有听过你提起你父亲啊？哦，我不是有意要打听你的私事的啊，对不起。没关系。其实我小时候跟彤彤一样，没有父亲。我母亲跟我父亲谈恋爱的时候就有了我，后来我爸喜欢上了别的女人，他就跟她结婚了。我妈被抛弃以后，从此她的性格就变得比较偏激。我相信你已经领教过了。我妈生下我之后，就再没有结婚。所以我后来，所以我妈妈的心。那，你是怕彤彤和你一样恨自己的父亲是吗？我只是希望彤彤不要跟我一样，体会那种没有父亲的感受。说说你家吧。我们家很普通啊，没什么好说的。但是我想听。我妈妈是个幼儿园老师，所以我比较喜欢小孩子。你爸呢？我爸爸是个工程师。他以前对我要求特别严格，如果我考试考不到前三名的话，他就会发脾气，然后会严厉的批评我。你没有其他的兄弟姐妹吗？没有。那，你是什么时候认识我的？上大学的时候。你是我的希望，我就希望我能变得像你一样优秀。那次事故，我见到你本人以后，我又希望能变得像你本人一样善良。大学毕业之前。
我就有了一个机会。我，我可以去力士集团实习，在那儿，我,我又遇见了你，所以，我就希望能有更多的机会来了解你，也希望。吓死我了！你走路不看路的。你怎么在这儿啊？是不是彤彤出什么事儿了？今天有一个人来找我。啊？谁呀、啊？就是那天晚上生病的老太太，她的女儿。啊？特意跑过来还钱，然后还带了一些礼物给我。也不知道那天是谁说人家是骗子。那个老太太后来怎么样了？听她女儿说，她现在恢复的还不错，已经出院了。你看人还蛮准的。我哪有看人准啊？我就当自己是阿 Q， 因为我觉得阿 Q 也是一种精神啊，在这个世界上什么都不缺，就是缺精神。你，你还有什么事儿吗？其实你不用特意过来的，打个电话说一声就好了。我先进去了。一起吃个饭吧。啊？嗯。去哪儿啊？在你家吃吧。啊？我倒想看看你这几年是怎么养我儿子的。开门。没有，我没有要订婚，也没有要结婚。那为什么报纸到处都在报道，无风不起浪？你还说没有啊？那都是记者乱写的，你就不要看了。你说的轻巧，这一大早就有四五通电话来道喜，这么大的一件事情。你让我以后怎么有脸见人啊？那就不要见了。你，这件事你是怎么办的？你不是说已经跟电影公司那边打点好了吗？为什么会传成今天这样？呃，那个，我。有话直说。你跟张曼迪小姐订婚这个消息的确是小报捕风捉影，但是，说呀。但是，是张曼迪小姐自己让记者故意造成这个误会的。我呢，从几个圈里朋友那儿得到一个消息，说根本没有潜规则这个事儿，是张曼迪小姐拿钱给公司，让公司制造了这桩丑闻。然后呢，又让记者闹得沸沸扬扬的，所以我，所以这件事从头到尾都是他一手设计的，是吗？对。出去，我想一个人静静。电灯，你觉得我是一个无情的人吗？这谁说的？谁要说这话，我第一个跟他没完。哎，前两天你不还救了一个人吗
，力士集团力众谋，商界才俊，但却自私冷酷，女友无数，从来不知道真爱是什么滋味。这不是报纸一直都这么说的吗？你什么时候开始在乎那些胡说八道了？我以前身边出现过的女人，薛丽丽、珍珍、赵婷，还有曼迪，我一直都不肯给他们任何承诺，更不用说是婚姻。这不就是他们口中所说的无情吗？哎，人呢，有的时候就像水果。外壳越坚硬的水果，果肉啊就越柔软。哎，就像榴莲，只有带刺的坚硬的外壳啊，才能保护得了柔软的自己。仲谋，我虚长你几岁？虽然没你有成就，但我也阅人无数。你不婚，不是因为你不想，而是因为你害怕。所以选择把自己保护起来。我觉得，你觉得什么？我觉得，你把婚姻看得太重要、太神圣了。所以你不会轻易的投入感情，因为你知道，一旦投入了，你就会陷进去，无法自拔。我知道，你认为只要结了婚，就要百分之百的负责任，哪怕有一点点的犹豫和怀疑，你都不会接受。在这之前。你没遇到这样的人，遇到一个让你有信心，你可以对他不离不弃的人，所以，你宁愿选择不婚。我知道，你不想你自己将来的家庭像你现在的家庭一样，更不想自己的孩子像你一样痛苦，所以当初你连小孩都不愿要。周某，你不是一个冷酷无情、只爱自己的人，你是一个想对身边所有人负责任的男人。所以、啊，说你冷酷无情的那些人，只看到了表面的你，看不到你藏在心里的好。我真的有你说的这么好？有。哎，我林建东好歹也算条汉子。可是我为什么愿意在你身边，鞍前马后、马首是瞻呢？你知道，因为我心里佩服。早上我去菜市场买菜的时候啊，发现那些卖菜的阿姨正在边看边议论，我呢就过去瞄了那么一眼，哇，一下子发现他们照片了，才知道原来他们两个人都要结婚了。哎，你说那个张曼迪要结婚了？是啊，是吗？哎呀，我我女儿是他的粉丝啊，是吗？哎呦，这怎么要他俩分配的？太自家人了。